Все, пошла запись. Приветик. У меня тут как будто. Не, ничего не дергается. Все нормально. У меня в глазах что-то дергается. Ну что, привет, девочки. Подождем, пока все подключатся. И у меня к вам есть <смех> сегодня вопрос. Вопрос заключается в том, привет, Карина, привет, Аня, привет, Люба. Вопрос заключается в том, чтобы у вас узнать, когда начинать наш такой маленький интенсив, который не будет чем-то супер грандиозным и не будет каким-то самым страшным или самым интересным или самым сложным интенсивом. Скорее, это будет какой-то такой, знаете, промежуточный маленький интенсивчик между теми самыми сложными, огромными масштабными интенсивами. Просто хотя бы для того, чтобы мы с вами вместе повязали. Давайте я как бы начну потихоньку, не как бы, да, просто потихоньку начну рассказывать, как и что. А вы будете задавать вопросы, и плюс, кто уже услышал мой вопрос и кто присоединился, напишите свое мнение, когда вы хотите, чтобы начался интенсив. Я расскажу, как ну, было дело и что я, в принципе, планирую. Чтобы новенькие девочки, возможно, тоже узнали, как у нас обстоят тут дела с интенсивами. Кто-то на YouTube посмотрит вот я постараюсь сегодня скинуть э, видео после эфира так вот сидели мы в чате нашем уютном вязальном с девочками с интенсива который у нас уже очень давно и, и там где общаются участницы предыдущих интенсивов там где э, вот девочки которые совсем совсем давно участвовали тоже там есть либо те которые участвуют постоянно регулярно и участвовали в последних интенсивах вот то есть там целая куча девочек вязальщик с больше 500 человек и э, они решили пока я там думаю по поводу интенсива проводить не проводить они решили собраться вместе и что-нибудь вместе связать вот у нас есть девочка которая привет яна Девочка, которая... Я всех называю девочками, поэтому вы так сильно не переживайте, если вам там, не знаю, 50-60, а я вас девочками называю. Ну, это нормально. Мне просто однажды не то чтобы сделали замечание, но просто удивились, почему я назвала женщину девочкой. Но это у меня такое какое-то, я не знаю, уже с вами долго общаюсь, и привычка такая вас девочками называть. Ну, так вот, есть девочка, которая предложила связать свитер оверсайз, свитер со спущенным плечом я не помню как это все звучало вот и я захотела вязать с ними вот так бывает когда и мои девочки организуют какой-то ну не то чтобы интенсив просто вместе такое совместное вязание совместное времяпрепровождение организует и я тоже решила к ним присоединиться чтобы вместе повязать мне не важно было Будут там какие-то объяснения, не будут, будет, будет вязаться что-то определенное, либо это будет каждый вязать все свое. Я решила, ну, даже если я буду не вписываться в их формат, просто с ними тихонечко вязать, там, может, какие-то отчеты будут высылать девочки. Вот, это девочка туточки, да, Аня пишет, приветик. И которая это все, ну, не то чтобы придумала, которая дала идею, написала в чат, которая все хотела организовать, и я перетянула одеяло на себя и э, тоже из-за этого переживала но аня вроде согласна все нормально вот я короче решила повязать с ними но после того как мы начали обсуждать э, вообще в принципе в целом этот процесс я предложила провести интенсив. Женя, привет, рада, что ты здесь. Реш... Ой, Даша, привет, приветик. Вот это Женя, Даша, девочки, с которыми я виделась этим летом, которые приезжали, заезжали ко мне в Симферополь, и мы с ними гуляли. Очень рада, что вы тут. Добрый вечер. Пишите пока, кто присоединился, когда вы хотите, чтобы мы начали вязать вместе. Какой это день, неделя, месяц, чтобы я собрала примерно статистику, кому когда удобно. Ну вот, короче, рассказываю дальше. В общем, мы так общались, общались и решили, что будет классно, если мы проведем такой мини-интенсивчик, там, где старенькие девочки, возможно, не будут присылать домашки, потому что старенькие девочки которые вязали со мной они уже ну идеально все понимают и лучше меня знают как правильно вязать и поэтому вообще никогда 
не возникает каких-то трудностей, то есть мне не нужно проверять их домашние задания. Но я знаю, что у меня в моем профиле появилось очень много новеньких и очень много появилось девочек, которые желают участвовать в следующем интенсиве. Мне писали, даже вот пока был предыдущий интенсив шел, после предыдущего интенсива, пока девочки смотрели все видео на ютубе, мне писали, ой, когда следующий, очень хочу с вами. И эм, ну, я говорила, что вряд ли, вряд ли когда-то будет ближайшее время, Время, поэтому пока вяжите по записям. Вот это как раз отличный шанс для новеньких девочек, чтобы не начинать с чего-то сложного, нового, э, то, чего я еще не рассказывала, а чтобы что-то такое более простое, легкое связать в то же время вместе, в то же время с моими объяснениями и с проверкой домашних заданий. То есть новенькие могут не скидывать домашки, я буду проверять. Какие у нас условия? Скорее всего, это будет интенсив, ну, наверное, я буду недельки-две объяснять, как правило, мы с понедельника начинаем, недельки-две буду объяснять, будем вязать, у нас такое, знаете, все вместе, не то, что я чисто там одну теорию вам рассказываю, а вы сидите две недели, ждете, когда же можно начинать, вот, поэтому... Обычно у нас, э, вот как я вижу, как у меня процесс идет, образец, расчеты, начало вязания, расчеты рукава, вязание рукава, то так мы и будем идти. Вот, скорее всего, две недельки я буду объяснять, мне кажется, что этого будет предостаточно. Э, вот. А следующая неделя, третья, у нас, наверное, будет такая больше развлекательная, болтательная, но при этом я вам дам время, чтобы вы за три недели связали вещь. Что значит дам время? Во-первых, в интенсиве у нас есть проверка домашних заданий и как бы я не хотела знаете вот я почему не провожу новый интенсив потому что у меня куча другой интересной работы и у меня автошкола у меня экзамен на носу по автошколе и у меня сейчас все мысли там. И понимаете, когда я прихожу домой, мы с Сашей обсуждаем сцепление и эти все передачи, и знаки, и все прочее. Когда мы едем в автошколу, мы это все повторяем. Вот. Когда приезжает моя мама, я ей все это рассказываю. То есть у нас реально сейчас такая жизнь, что у нас тупо все связано с автошколой. Поэтому переключаться на проверку домашних заданий, возможно, мне будет сложно. Но в то же время я понимаю, что я сейчас грязну в этой автошколе и наступит момент, когда мне это надоест. Поэтому, чтобы такого не случилось, мне надо менять деятельность. Поэтому решила провести такой легкий интенсив с проверкой домашних заданий, но чтобы я сильно не готовилась. Почему сильно не готовилась? Потому что такую модель мы уже вязали. Мы вязали платье оверсайз, поэтому со спущенным плечом. Поэтому я расскажу. Но не могу сказать, что то же самое. Наверное, я по-новому это все как-то расскажу, потому что год уже прошел с того интенсива. Скорее всего, я чуть поднабралась опыта и могу более просто рассказать какие-то сложные вещи. Вот, поэтому я буду рассказывать то, что я рассказывала ранее, но при этом, возможно, с какой-то новой подачи. И мне уже не нужно готовиться. Я с вами говорю откровенно, потому что, чтобы начать какой-то новый интенсив, что мы еще не вязали, я обычно вяжу пробное изделие, Пока пробное изделие вяжу, я исписываю кучу конспектов. После того, как я списала кучу конспектов, я пишу новый конспект. После этого я сравниваю конспект со старым, меняю что-то, переделываю, добавляю. И это занимает очень много времени. Помимо того, пока я пишу конспект, я продумываю в голове, как мне правильно вам преподнести информацию. Потому что для меня... Любой интенсив, хоть это вроде как и интернет, и ничего серьезного, на самом деле отношусь серьезно и готовлюсь очень-очень сильно. Ну, просто такой характер. Поэтому на подготовку у меня уходит, возможно, даже больше времени, чем на объяснение. То есть, когда я трачу время в прямых эфирах, там час поболтала, рассказала вам все, дальше на следующий день уже час объясняю, то, как правило, когда я готовлюсь к интенсиву, это не по часу каждый день, это гораздо больше занимает времени. И сейчас я не могу впихнуть подготовку к новому интенсиву в свой ритм жизни. Но я могу рассказать то, что я рассказывала уже. То есть у меня уже есть конспекты, я уже продумала, как правильно вам преподнести информацию, это потому что это было год назад. И, в принципе, я сейчас на данный момент уже готова. Мы с вами вязали такую модель. Да, я я буду повторяться, но я буду рассказывать заново и 
как раз это для новеньких супер возможность повязать со мной с проверкой домашних заданий. Опять-таки были девочки, которые просили, давайте повторять старые интенсивы, потому что я о вас узнала только сейчас, а год назад не знала, и мне хочется с вами связать то, что вы уже вязали. Вот, ну, решила так сделать. Почему так? Потому что у меня нет возможности подготовиться к новому интенсиву, но хочется с вами повязать. Вот, чтобы не, не сильно заморочиться на этой автошколе, чтобы немножко отвлечься, и при этом я понимаю, что тоже будет моя дисциплина, я буду потихоньку вязать свитер для себя, у меня есть пряжа на этот свитер, и как раз будет возможность с вами вместе его начать и закончить, вот так. Так, какие у нас условия? Для новеньких расскажу, старенькие уже все прекрасно знают. Стоимость участия у нас любая сумма от 100 рублей. Вы оплачиваете любую сумму. Вот что захотите, то и оплачиваете. Можете 100, можете 102 рубля оплатить, можете 1000 рублей оплатить, можете оплатить 500 рублей, можете 238 рублей оплатить. Ну, то есть, вот сколько вам хочется, столько и оплачивайте. Интенсив будет длиться 3 недели. Две недели, скорее всего, я буду рассказывать и все теорию и практику показывать, а вот как раз на третьей неделе уже так немножко расслабимся, вы будете довязывать, и мы с вами подведем итоги. В конце интенсива те девочки, которые выполнят все домашние задания, мне их пришлют, и те, которые свяжут свое изделие за три недели, те получат от меня сертификат о прохождении интенсива, и этот сертификат вы сможете получить по почте реальной почте россии ну там или не знаю где вы живете с моей подписью реальной многие девочки себе заказывают такие сертификаты я им высылаю и они там себе куда-то на полочку складывают чтобы потом показывать там не знаю мужу маме детям и говорить вот я молодец я связала свитер почему мы вяжем вместе почему бы вам просто не открыть мои видео и не повязать во первых потому что вместе интереснее это это сто процентов это показывает мой уже большой опыт и уже больше года я провожу интенсивы интенсивно их провожу то есть без каких-то длительных перерывов я не помню какой это будет по счету интенсив то ли шестой то ли седьмой не помню более тысячи человек уже интенсивы эти прошли сколько сертификатов тоже не помню но несколько сотен я уже выдала сертификатов вот представьте сколько изделий было связано то есть это классная возможность начать вязать вещь и ее закончить есть такая проблема у нас у меня тоже есть когда мы начинаем вязать нам надоедает, или мы находим какое-то новое себе занятие, или новое начинаем вязать, а старое лежит. И оно так может пролежать и неделю, две, три, и месяц, и полгода, и есть даже те, которые годами хранят свои недовязы, как это называется, хотя я не люблю это слово. Так вот, вот этот интенсив, классная возможность реально начать и реально закончить. Вот, ну плюс э, круто, девочки тоже это мне рассказывают, круто себя чувствовать молодцом, типа я связала за три недели, это очень хорошо развивает скорость свою каждый день я буду давать домашние задания домашние задания не сложные и в то же время они не на, не на скорость но они имеют ограничения во времени то есть чтобы выполнить там домашнее задание вам может там даваться 2 3 4 5 дней либо неделя у меня сроки такие лояльные вы все успеете если вы будете работать по чуть-чуть вы все успеете это не то что там сегодня домашку дала завтра сдаете и если не сдали я вас выгоняю. Нет, у нас такого нет. Никого я не выгоняю. Даже если вы не сдадите ни одну домашку, все равно вы остаетесь участником интенсива. То есть вы как и раньше получали информацию, так и будете получать. Вот. Ой, спасибо за сердечки, я вижу. Так, что еще по поводу... В чем плюсы? Плюсы еще в том, что вы попадаете в наш чат. Ну, стареньким девочкам, вот видите, я про что говорила. Те старенькие, которые со мной уже хорошо вяжут, которые все знают, вы, в принципе, можете не участвовать вот прям конкретно в интенсиве но вязать вместе с нами как хотите можете участвовать чтобы тоже еще раз в очередной раз проверить свои силы и довязать изделия до конца а вот новеньким будет полезно вы попадете в наш чат в нашем чате не только общение провязание там у нас каждый день куча тем для обсуждения обсуждаются всякие и женские темы и 
темы по поводу детей, потому что, как правило, вяжут девочки, которые в декрете находятся, значит, у вас уже есть, помимо общего интереса вязания, есть второй общий интерес дети, ну, это правда, а, ну, так и есть, реально много детских тем. Плюс можно вообще задать любой вопрос по вязанию, у нас многие девочки обсуждают даже не только, как связать какую-то вещь, но и обсуждают других мастеров. Я там не запрещаю вообще никакие ссылки скидывать, они делятся реально мастер классами других мастеров, плюс можно себя там прорекламировать, если вы, например, что-то создаете интересненькое, там, не знаю, куколок шьете или для вязальщиц какие-нибудь сумочки шьете, рекламируйте себя там, 100% у вас найдется покупатель, мне кажется, ну, по крайней мере, у нас так было, бывало такое, когда девочки рассказывали о своих умениях, и там э, знакомились, дружили, и э, друг дружке пересылали какие-то, вот, либо обменивались, либо продавали что-то. Вот, помимо этого, у нас есть организатор Анжелика Привет, которая организовывает обмен подарками. В конце интенсива участницы интенсива, которые закончили вязание в срок, э, обмениваются подарками. Вы высылаете одной девочке, вам высылает какая-то другая девочка подарочек. У нас уже было два таких э, мероприятия, и два раза многие девочки получали подарки. Ну, это реально приятно. Я сама от вас получаю подарки, и мне правда это... Ну, я не знаю, тут, по-моему, нечего говорить. Конечно же, приятно получать подарки. Вот. Ну, вот так рассказала. Если вы не хотите участвовать в интенсиве, вы не хотите выполнять домашние задания, если вы не хотите в чат, но хотите вязать, пожалуйста, вяжите. Все видео, которые я записываю, прямые эфиры открытые, все видео, которые я записываю, я опубликую на своем YouTube-канале, бесплатный доступ, не удаляю, там нет рекламы и не будет никогда, мы с Сашей против этого. Открывайте, вяжите сколько хотите, вся информация, которую я даю в Интенсиве вся есть в открытом доступе. Интенсив что дает? Он дает сжатые сроки, вы прокачиваете свою скорость, дает попадание в наш чат вязальный, дает возможность получить сертификат, дает возможность обменяться подарками и также дает возможность выполнять домашние задания. Высылайте мне, вы в личной переписке мы с вами общаемся и вы будете уверены в том, что вы вяжете все правильно. То есть под моим руководством. Мне кажется, это гораздо приятнее, чем вязать самому и переживать все ли верно вот такие условия что еще ну оплачиваете вы мне просто в директ напишите хочу принять участие я вам, я вам скину реквизиты девочкам из украины тоже можно участвовать я посмотрю там какой курс какая оплата можете сами посмотреть но обычно это бывает любая сумма либо от 50 либо от 40 рублей от курса зависит карта приватбанка у меня есть оля привет которая мне в этом очень помогает моя золотая олечка которая принимает ваши платежи вот так что пишите. Те девочки, которые написали комментарии под последним постом про интенсив, я вам сама скину реквизиты, не переживайте, вас не потеряю. Вот. Ну, желательно, честно скажу, желательно писать вам первыми, потому что там есть ограничения. Только 20 сообщений в сутки я могу отправить. А сообщений там уже, по-моему, комментариев больше 20 точно. То есть, возможно, я кому-то не смогу быстро отправить сообщения с реквизитами. Если есть у вас вопросы, Пишите. И по поводу времени, когда начнем. Я бы хотела начать вот прям со следующей недели, с понедельника. Потому что у меня все готово, пряжа есть, для вас расчеты, все какие-то вот такие нюансы тоже есть, конспекты готовы, можно начинать. Единственный вопрос, что если у вас не готова пряжа и вы не можете в понедельник начать, напишите мне. И не переживайте за то, что вы, например, ну, только сейчас закажете пряжу, она у вас приедет чуть попозже. Не переживайте, у нас, как правило, первые дни это мерки, вязание образца, расчеты, начало вязания, то есть вы можете даже к концу первой недели купить пряжу, и все равно вы успеете, все равно вы будете вязать с нами, все нормально. Так, по поводу какой... Ой, чем я не закрывается? По поводу пряжи. Вы можете вязать из любой пряжи, у нас в интенсивах нет никаких ограничений. Вы можете вязать на спицах 2 мм, на спицах 10 мм, все это будет засчитано. Если вы успеете связать за а, 3 недели, неважно каким номером спиц, у нас нет соревнования, вы просто себе ставите цель, ее выполняете и за это получаете сертификат. 
Вот. А если хотите, вяжите из любой пряжи, любыми спицами. У нас будет фасон спущенное плечо, свитер оверсайз. Вы можете вязать и не оверсайз, и самый обычный на ваш размер. Вы можете вязать себе, мужу, ребенку. Оксана, начало. Вот я хочу в понедельник начать, но я жду, когда вы мне напишете. Не вы лично, Оксана, не ты, Оксана. А когда девочки мне напишут, когда удобно. Вот Оксана тоже напиши, когда будет удобно начать. Так, вот, что я говорила. То есть пряжа может быть любая, спицы могут быть любые, узор может быть любой. Вы можете полностью повторять то, что делаю я. Вы можете придумывать что-то свое. Главное фасон. Вот фасон у нас будет одинаковый. Это спущенное плечо. Горловина тоже может быть у вас любая. Если вы хотите V-образную горловину, круглую, сложной кетлевкой, если вы хотите там какую-то простую обработку, вы мне напишите, естественно, если вы участвуете в интенсиве. Я вам подскажу, где это посмотреть, потому что я очень много горловин уже рассказала. Там и самые легкие элементарные горловины, и посложнее есть. И вы мне напишите, я вам просто скажу, где посмотреть. Вот, потому что информацию я уже очень много рассказала, но буду повторяться, получается. У нас такой будет легкий, такой ненавязчивый интенсив. Цена интенсива, любая сумма от 100 рублей. Вы скидываете 100, 200, 300, 247, 539 или 1000, или 2000, или 5000 рублей, что хотите. Или 10 тысяч. Ну, то есть верхней границы нет, нижняя 100 рублей. А если не хотите участвовать в интенсиве, все записи в бесплатном доступе будут доступны, как правильно сказать, будут в бесплатном доступе, вы сможете по ним вязать, и э, я там, ну, знаете, никаких секретов внутри интенсива не выдаю. Мне главное, чтобы вы вязали. А, Какие-то секреты, ну, я вам и так бесплатно рассказываю. Почему стоимость такая? Чтобы вы э, чувствовали ценность, ответственность. Я не думаю, что это большая сумма, ну, тут даже, по-моему, не, нечего обсуждать по поводу, ой, почему так дорого, вряд ли кто-то это скажет, 100 рублей это точно недорого, за, за три недели интенсива, вот, а почему такая цена, в принципе, потому что хочу, чтобы для вас это было ответственно, чтобы вы ценили то, что вы делаете, чтобы вы ценили свой труд, мой труд, чтобы вы ценили, чтобы вы пришли сюда не ради а, любопытства, Хотя можно за 100 рублей ради любопытства прийти, а чтобы вы еще и потрудились. Потому что когда вы вкладываете какую-то денежку, вот денежку, то тогда вы начинаете более ответственно подходить к делу, вы начинаете интересоваться, лучше прислушиваться. У меня есть девочки, которые пишут конспекты, и это тоже, мне кажется, хорошо. Ну, то есть вы начинаете более серьезно к этому относиться. Вот, поэтому так. Старенькие девочки, реквизиты те же, вы мне просто оплачиваете на те же реквизиты и мне высылаете сумму и время оплаты, все то же самое, можете даже не спрашивать, сразу оплачивать, я все увижу, все то же самое, ничего не поменялось, новенькие я вам, напишите в директ, я вам реквизиты скину, Маргарита, добрый вечер, будем вязать свитер со спущенным плечом, любым узором. Как платье мы вязали, если вы помните. Я не помню, Маргарита, платье вязали вы или нет. Многие ваши вещи помню. Платье уже забыла. А, вот то же самое, просто это будет такой интенсив, более расслабленный, что ли, более такой нацеленный на приятное вязание без какой-то сложной информации. Вот у нас была, был интенсив по лапописи, там был же Карты, он был сложный интенсив, и девочки напрягались, чтобы выполнить домашние задания. У нас был интенсив сложный, по-моему, по, -моему, по э, вточному рукаву, там тоже было много домашек. Надо было разбираться с акатом, с проймами. Но мне кажется, что это вот такой интенсив был, интенсивный. А сейчас будет такой легкий, чтобы вы посмотрели просто на свои силы и перед Новым годом связали что-нибудь для себя. Очень хочется поучаствовать, пишите в директ, сейчас буду читать ваши комментарии, когда начинать. Пишите, девочки, когда вы хотите начинать. Так, вот я прочитала руками. Давайте прямо с понедельника начинать, хочется поскорее. Вот я тоже так думаю. Было бы классно после каникул с 5 ноября. Это очень долго, по-моему, будет. 5 ноября. 
Это через две недели... А, ну, хотя эту неделю мы пропускаем. То есть через 5 ноября. Ну, мы можем на 5. Но, мне кажется, лучше с понедельника. Интенсив отдыхалочка. Да, Аня, правильно. А я думала наоборот, на каникулах. А когда каникулы, я же не знаю. С понедельника, да, каникулы? Можно с понедельника. Чем раньше, тем круче. Я так хочу, уже соскучилась по интенсиву. Лучше на каникулах. С понедельника, с понедельника. Привет, Саша, скиньте в чат фото свитеров для вдохновения. Надо подумать. У меня готовится две классные статьи в блог. Вот там будет много всяких разных моделек. Может быть, ну, я подумаю. Приветик. По-моему, чудесная идея. Такое лайт интенсива. Да, да, вот-вот, правильно. Я еще не участвовала, тоже хочется. Вот, как раз отличная идея. Ой, идея. Отличный шанс для новеньких принять участие в таком более простом интенсиве, чтобы если вы потом... Если вам понравится, если захотите, если в чате вам девочки понравится, чтобы вы потом, возможно, в новом году какой-то сделают, такой сложненький, там, какой-нибудь худи, не знаю, свяжем что-нибудь такое. Еще не решила... Мне надо подготовиться к нему. Я сдам, если я с первого раза сдам экзамены в автошколе, тогда все, у меня будет свобода, и я смогу уже готовиться. Ну, не прям свобода, но хотя бы минус одно дело будет. А, так, может, потом пальто свяжем, коса рано или что-нибудь существенное. Может быть, да. Поздно присоединилась, что будете вязать? Свитер с, со спущенным плечом. Еще в чате можно подружиться с кем-то. Да, ну, понятное дело, да. Вы знаете, у меня есть девочки из первого чата, который у нас был в Вайбере. Они сейчас, их сейчас нет в новом чате, но они организовали свой отдельный чат в Вайбере. Многие девочки общаются реально вживую, встречаются, дружат, и это все вот благодаря нашим интенсивам. Это старенькие девочки, которые еще год назад принимали участие, они так немножко отсоединились и создали свою группу, и там общаются. Вот, так что это реально шанс найти хороших друзей. Девочки там суперские, такие дружные, это в чате, это точно. Можно вязать свитер не со спущенным рукавом. У нас тогда будут другие расчеты, то есть если у вас будет э, другой фасон, это будут совсем другие расчеты. Если вы хотите вязать с нами вместе, можно, но тогда вам нужно будет смотреть другие видео и делать расчеты по другим видео. Так можно, да, но ну, как бы при этом вы должны понимать, что все делают одно, а вы будете немножко другое делать. Вообще у нас в интенсивах нет никаких запретов. Делайте, что хотите, реально, ну, я не знаю, какие у нас запреты, никаких нет, пряжа любая, спицы любые, узор любой, фасон, вот, даже не то, что это прям запрет, но фасон советую такой, как я делаю, горловина любая, длина любая, кому вязать вы хотите, можно кому угодно вязать, хотите, выполняйте домашки, хотите, не выполняйте, хотите, сидите в чате, хотите, не сидите, удаляйтесь оттуда, хотите, смотрите прямые эфиры, хотите, смотрите запись на моем канале, то есть не обязательно участвовать в интенсиве и присутствовать э, в прямом эфире. Можно спокойно потом утречком сесть, посмотреть запись, сделать домашку и не все. Ну вообще никаких запретов нет. Покажи, с какой пряжи будешь вязать, наша умница. Спасибо, Аня. У меня пряжа на первом этаже. Да, на первом этаже тут нет. Покажу вам. Она такая какого-то горчичного цвета. Это пряжа Швейтор. Говорят, она носочная, какая-то там такой состав у нее. Ну, я не люблю вешать ярлыки на пряжу. Не считаю, что есть какая-то только носочная, а есть только для свитеров, а есть только детская. Я так не считаю, поэтому буду из нее свитер вязать. Когда экзамены, экзамены у нас э, либо вот прям в конце ноября, либо в первых числах декабря, вот как-то так нам сказали, вот, но я уже езжу по экзаменационному маршруту, уже готовлюсь. Саша уговорила, у меня сейчас отбой три ночи, так что должна успеть. Хорошо, Кристина. А как это в три ночи? А почему так поздно? Если вы еще тут напишите, почему так поздно в три ночи? И я за понедельник, чем раньше, тем лучше. Так, цену сказала. Еще раз повторю, стоимость участия любая сумма от 100 рублей. Саша, ты китлевку покажешь или другое планируешь? Вот не хочу, Ани, китлевку, потому что это сложно. Ну, сложно в том плане, что хочется очень легкий интенсив. Вот что 
прям вообще для самых-самых начинающих, чтобы там вот, вот прям вообще ничего не было. Китлевку тоже хочется показать, потому что мы же, помните, с вами горновины вяжем, каждый интенсив я добавляю что-то более сложное. И хочется, вот, например, в следующем интенсиве с капюшоном что-то связать, хочется настоящую китлевку показать. Хотя, честно, я настоящую никогда не обрабатываю. Мне мама как-то показывала ее. Мама все это умеет. Я сделала, и, по-моему, с тех пор я ее никогда не делала. Ну, конечно же, я прекрасно понимаю, как ее делать, но это, мне кажется, уже следующий какой-то этап. То есть, чтобы от простого к сложному было. А сейчас хочется все совсем-совсем простое. Да, и, в принципе, вот честно скажу, для любой... Э Вязальщица не люблю слово, ну, мастера по вязанию, э, для вас, для меня. Очень важно иметь, делать все, чтобы у вас не было ни одного какого-то фасона, либо какой-то детальки, либо какой-то обработки, в которой вы плохо ориентируетесь. Я считаю, что вы должны уметь как мастер все. Но будете вы это делать или не будете в своей практической жизни, это ваше решение. То есть вы, ну я считаю, вы обязаны уметь вязать разные горловины, вы обязаны уметь делать разные наборы, э, ну вот наборный край, э, разными способами набирать петли, вы обязаны вязать, уметь вязать снизу вверх, сверху вниз, слева направо, как-то по диагонали делать расчеты, ну тоже возможно, почему нет. То есть мне кажется, вы обязаны все это уметь. Но возможно вы будете обожаете какие-нибудь свитера простые со спущенным плечом и вам нафиг не нужны эти регланы или какой-нибудь вточной рукав вот вы будете вязать спущенное плечо и как вы его вязали 5 лет назад, так вы его и вяжете. Но уметь вы должны. Поэтому вот мне кажется, что китлевку вы тоже должны уметь. И я вам тоже хочу ее показать. Но можете не применять. Вот я не применяю. Потому что есть идеальная ложная китлевка, которая делается просто спицами. Там иглой не надо ничего нигде, никакие манипуляции производить. А спицами мне всегда легче. Реквизиты, которые при вязании ажурного платья подойдут? Да, подойдут. Так, Маргарите я ответила. Со скосом или без? Как платье? Я думаю, что со скосом свяжем, потому что хочу прям такой свитер, чтобы он, я буду вязать, чтобы он вот прям вот рукав вот здесь начинался. То есть, чтобы вот он такой широкий был. И, скорее всего, тут сделаю какой-нибудь скос. Как оплатить с Донбасса? У вас были такие случаи? Были случаи, девочки оплачивали знакомым в Россию, как-то перекидывали, а из России мне. Но смотрите, у нас есть разные варианты, вы напишите мне в директ, возможно, какой-то вам вариант подойдет. Потому что мы сами в Крыму находимся, в Крыму санкции, Сбербанка нет, и просто на карточку Сбербанка пока нет возможности перекинуть, мы ее не сделали, нужно ехать специально в Краснодар, мы для этого пока не ездили, ну как, бы, ну, как бы, не знаю, не хочется ехать в Краснодар ради того, чтобы сделать карту. Вот, возможно, как раз, когда получим водительское удостоверение, нам будет интересно туда поехать, мы уже тогда сами сможем съездить, а ехать на автобусе как-то не хотелось. Вот, поэтому э, тоже Крым санкционный, но были разные ситуации, девочки из Европы там по-всякому оплачивали. Пишите в директ, будем с вами конкретно разбираться. Э, платье вязала с испущенным плечом. Вот Маргарита почему-то я не помню. Когда начинаем, э, мы сейчас обсуждаем, хочется со следующей недели, с понедельника начать. Это будет 29 октября. Может быть, в ноябре? Ну вот мы в ноябре и будем его вязать. То есть мы, если мы в понедельник начнем, мы захватим 3 дня октября, а потом дальше продолжим в ноябре. Я с вами постараюсь успевать. Связала в интенсиве свитер с точным рукавом и лапа песа в восторге. Ой, спасибо. А, через 2 недели. Это 5-го. Тоже хочу. Кто хочет, пишите в директ. А, каникулы со следующего понедельника. Ну, вот это как, как на Новый год было. Я помню, что в январе кому-то было очень удобно во время каникул. Кто-то писал, вот как раз каникулы у детей, можно спокойно повязать, можно не заморачиваться, чтобы отвозить, привозить ребенка со школы, не делать с ним домашки. А кто-то писал наоборот, ой, каникулы, мы с детьми уезжаем там куда-то кататься на лыжах, на санках, и 
интернета там нет, вязать я точно не буду. Давайте лучше, когда ребенок пойдет в школу. И вот э, я, я как бы хочу всем угодить, но я не знаю, кому, кому лучше, кого больше. Поэтому спрашиваю всегда вас, но стараюсь все-таки на большинство ориентироваться. Я за 29 октября. Девочки пропустила, что будем вязать. Будем вязать свитер со спущенным плечом. Эфир сохраню, я всегда сохраняю. И будет запись на ютубе. Так что вы можете даже не ждать этих 24 часов, а потом на ютубе посмотреть. Какие планы на будущее интенсивы? Никаких планов. Каникулы у всех по-разному. Конечно, сдадите, это не трудно. <с> Спасибо вам большое. Я пока не знаю. Ну, то есть не то, что я прям не уверена в себе, но страшно вот так вот. Да, я сдам. Ну, так я не говорю. А в то же время очень многие пишут, ой, там валят на экзамене, с первого раза никто не сдает, да вы точно не сдадите. Знаете, нас так сразу настраивает как-то на какой-то негатив. Вот. Ну, я тоже так не прислушиваюсь к этим людям, кто говорит, ой, там валят, вы не сдадите. Тоже, ну, посмотрю по себе. Пока езжу нормально, мне нравится. Сегодня даже в мини-ДТП попала, но не по моей вине. Просто какой-то идиот промчался мимо меня и сбил нам э, боковое зеркало. Но я не испугалась. Самое главное, что не я была виновата. Худи прям очень хочу связать в интенсиве. Свитер с точным рукавом и лапописы получились супер. Спасибо, Сашенька. Ой, приятно. Сдадите, я с первого раза сдала. Спасибо. Спасибо, очень-очень-очень сейчас эта поддержка важна, потому что для нас это все новое. Кто начинающий, можно участвовать? Да, 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 можно. Как раз для начинающих мои уроки и э, подойдут. Для опытных, возможно, вы будете просто находить какие-то новые такие моменты, которые вы еще не использовали или не знаете. Вот клеточки, например, мои любят, будем вязать по клеточкам. Любят девочки опытные, пересаживаются потом на мои клеточки и продолжают вязать уже так, как я вяжу. Вот. А новеньким как раз подойдет, потому что в моем интенсиве мы не будем набирать 23 петельки и вязать 48 рядов вверх. В моем интенсиве вы будете самостоятельно под себя делать расчеты, но под моим руководством и используя мои, мои советы. Но это не советы, да, больше это мои какие-то... Я не знаю, как это назвать. Когда я рассказываю, что нужно делать, вы повторяете, но подставляете свои значения. Потому что у каждого свои размеры, свое желание. Кто-то хочет очень широкий, кто-то хочет по фигуре. И под свою пряжу вы будете подстраиваться. Какую пряжу рекомендуете? Не, не знаю, девочки, под что? Напишите, какой свитер хотите, когда вы будете его носить, кому вы его вяжете, хотите пушистый, не пушистый, потому что, ну, очень тяжело, вы представьте свитер, свитер настолько может быть разный, что и пряжу рекомендовать очень сложно. Если вы начинающая, подбирайте не тонкую пряжу, чтобы вы вязали спицами 5-6 мм. Тогда вы свяжете как раз быстро, уложитесь в наши сроки, будете хорошо видеть петли. Если вы начинающая, не вяжите из пушистой пряжи. Пушистая пряжа э, тяжело распускается. Возможно, вам где-то придется что-то распустить. Ну, мало ли. А также пушистую пряжу... Тяжелее из нее вязать, потому что ворсинки цепляются, возможно, петли не так хорошо будете видеть. Но в целом не пугайтесь. Это не значит, что сейчас вы возьмете какую-нибудь такую толстую простую нитку и будете вязать и сидеть мечтать о пушистом свитере из махера. Если хотите пушистый, значит вяжите пушистый. У нас тоже три часа ночи. Ой. Ой, Витаня, приветик. Сашенька, с датой определились, может, я пропустила, обязательно буду участвовать. Очень понравилось связать с вами. Мы пока хотим на следующей неделе начать, 29 октября. Но я жду ваши предложения, как вам удобно. О, будешь с, права на день, а, с правами да, на день рождения, на 8 декабря, я даже не сомневаюсь. Аня, спасибо. Я очень-очень-очень хочу сдать с первого раза, чтобы у меня на мой день рождения уже была галочка. Все, я все сдала или даже получить права или ждать права как они вообще это водительское удостоверение как долго его вообще делают изготавливают после сдачи экзамена я не знаю может быть так получится что мне как раз к дню рождения 
Класс, точно, с капюшоном. Ну, это уже потом будет как-нибудь, пока не обещаю. А, днем с малышом, к 9 стараюсь укладывать, вот остается время для творчества только с 9 до 3, но и спать тоже надо. Ой, ну 3 часа ночи, Кристина, это прям так поздно. Что такое китлевка, я не знаю. Ой, Гуля, это когда... Вот ложную китлевку вы знаете? Ложная китлевка вяжется по-хитрому. Она выглядит как настоящая китлевка, но сам процесс вязания у нее другой. Легкий, облегченный. Но выглядит она так же, как настоящая. Ну вот, когда обработка горловины... Выглядит сначала, вот даже знаете, можете взять любой, если у вас есть любой свитер, который связан на машине, который покупной, там, как правило, вот это как раз китлевка и есть. Можете посмотреть. Там сначала начинается с изнаночных петель. Ну, так не скажу, что вязание, но внешний вид, как вот каемочка из изнаночных петель. А дальше идет резиночка. Худи вязала себе ребенок в планах чайку связать. Ой, а что такое чайка? Привет из Днепропетровска, Днепру, привет, привет, очень э, бываю у вас в городе, очень город такой, для меня он, э, я все время это говорю, когда кто-то из Днепра, для меня он такой особенный, всем не угодишь по-любому, делай как тебе удобно, я с первого раза сдала, ой, Аня, ой, будем надеяться, что мы тоже сдадим, я не с первого раза сдала, и ничего в этом такого нет, неважно с какого. Но я думаю, я настраиваю себя на то, что я не сильно расстроюсь, если я не сдам с первого раза, но в то же время сейчас я делаю все возможное, чтобы сдать с первого раза экзамен. Полностью вникаю, спрашиваю. Сегодня уже более уверенно ехала, я уже как-то так, знаете, почувствовала себя максимально расслабленно, хотя я, в принципе, себя расслабленно чувствую, но как-то так, знаете, уже... Уже ноги и руки сами что-то там делают. Я заметила только, как я разговариваю с инструктором, а ноги и руки у меня уже работают. Прикольное ощущение такое. Добрый вечер. Свитер будет шевной или бесшовный? Как хотите. Вы можете вязать и без швов, и со швами. Я расскажу и так, и так. А вы будете выбирать для себя, как хотите. Цена интенсива. Любая сумма от 100 рублей. Оплачивайте сколько хотите. Минимум 100, максимум хоть 100 тысяч. Я сдала с первого раза, 10 лет ездила отличницей, а сегодня на ровном месте втемяшилась, я уже поехала, а парень впереди что-то притормозил. Ой, Карина, ну не сильно повредилось транспортное средство, не сильно, все нормально. Я очень надеюсь, хотя бы ко второй неделе смогу освободиться. Ну вот, тогда отлично. Если ко второй неделе ноября освободитесь, тогда все успеете, точно. Накануне сдачи надо сесть с кем-то опытным и проехать по круговым площадям. Наверное, самый сложный вопрос. По кольцу, в смысле? Ну, у нас там на маршруте нашем экзаменационном кольцо очень простое. Там очень мало машин, и я сегодня там ехала, вообще себя спокойно чувствовала, очень удобное кольцо. Больше колец нет у нас на маршруте, вроде, я еще не знаю, я так уверенно говорю. Вроде нет, не знаю. Но то кольцо легкое, так что думаю, все с кольцом нормально будет. Какой метраж у вашей пряжи? Не знаю, она очень тонкая, я буду вязать в несколько сложений. Я вместе с вами как раз в интенсиве свяжу несколько образцов, определюсь и тогда уже скажу, какой будет у меня метраж. Я сама не знаю, и как правило в интенсиве я с вами часто что-то вот такого типа решаю. То есть я не прям полностью готова бываю во время интенсива. Именно что касается своей модели и своей пряжи, вот вместе с вами решим. То есть это все будет в таком реальном времени, и вы будете видеть, как работаю я. Специально подготавливать пряжу, вязать образцы, как-то там, знаете, продумывать я это все не буду. Как правило, я это все делаю на пробном, на пробном изделии, делаю расчеты. Вяжу образцы, но потом вяжу новое изделие в интенсиве из другой пряжи. И, естественно, расчеты уже другие. Но там я уже готовлюсь перед эфирами, переписываю, подставляю свои значения. Вот Сейчас даже готовиться не буду, потому что мы с вами это уже вязали, и конспекты у меня все есть. Свитер будем вязать сверху, не снизу вверх будем вязать. Я думаю, что так будет э, проще. Чтобы от легкого к сложному горловина посложнее, мы будем снизу вверх. 
сразу же изготавливают. А, сразу же, да? Ух тышка. То есть у меня есть шанс получить водительское удостоверение к дню рождения, да? Классно. Еще больше теперь захотела сдать с первого раза. Саша, это твой свитер последней резинкой ты выставляла. Как там горловина обработана? Который фиолетовый такой, сиреневатый. Там она такая с загибчиком. Вот этим загибчиком вам покажу горловину. Почему бы нет? Я такую еще не показывала. Она обработана как в платье оверсайз. Просто набрала петельки по краю и потом сделала загибчик. Могу вам как раз это показать там крючком я еще обвязала внутри чтобы красивая косичка была татьяна приветик здравствуйте еще одна татьяна лиля привет я покупала и неспокойно и уверенно уже три года катаюсь и правила мучу мужа э, и свекра а они сдавали экзамены а и спокойно уверенно уже три года катаюсь я поняла для меня было важно, я вообще, ну, у меня не у родителей не было автомобиля, вот Саша у меня тоже вместе со мной учится, то есть меня никто не учил. И у меня не было такого, знаете, что я уже с детства за рулем там что-то где-то как-то на каких-то там гаражах каталась, такого не было. Поэтому мне было важно, чтобы я пришла, и мне полностью с нуля все разжевали, как ПДД, так и вождение. Вот чтобы я полностью чистая пришла и вышла из автошколы полное знание. Вот как раз так и получается пока. Все хорошо, как сказал муж. Теперь мы знаем, что у тебя надежный автомобиль. Ой, ну здорово. Карина, я еще и представляю, ты же в положении. Мне кажется, это очень страшно было. Что будем вязать в интенсиве? Будем вязать свитер со спущенным плечом. Как мы вязали платье оверсайз, оно так называлось у нас, да, интенсив. Теперь свитер будем вязать. В принципе, все то же самое. Просто хочу повязать с вами и дать возможность новеньким девочкам вместе со мной поучаствовать в интенсиве. Надежда, привет! Не заморачивайся по поводу сдачи, в жизни есть вещи поважнее, но когда мне сказал гаишник, ну что, приходи э, на пересдачу, так, так я работаю, а гаишник за правами приходи, я не верила или так. А, типа приходи, да, я поняла, приходи к нему, а, а оказалось, что приходи за правами, когда уже у меня такое будет. От радости на крыльях. Ага, сиреневым, да, там такой загибчик. По кругу будем вязать? Даш, можно по кругу, можно поворотными. Я буду, наверное, вязать поворотными. А может и по кругу, не знаю. Не знаю. Самая противная выдача прав – это фото. Нет, фото не страшно, ничего. Даже если будет там очень страшненько, ничего страшного. Пропустила инфу, когда интенсив, как попасть стоимость. Стоимость, любая сумма от 100 рублей. Скидываете сколько хотите. 100, 200, 300, 400, 500, 247 и так далее. Сроки 3 недели. Условия я все рассказала в этом в прямом эфире. Подробно, Татьяна, я не буду повторять. Просто посмотрите повтор. Либо на ютубе повтор этого будет эфира, либо в инстаграме 24 часа провисит. Начнем, скорее всего, мы со следующей недели, с 29 октября, поэтому можете потихоньку покупать пряжу. Если пряжа будет у вас готова к концу следующей недели, то есть к 4 ноября, ничего страшного. Вы успеете. И э, стоимость сказала, как попасть, напишите мне в директ, я вам вышлю реквизиты для оплаты. Условия посмотрите, в принципе, там условий у нас никаких особых нет. Выполняйте домашние задания, у нас есть очень приятные всякие штучки, типа чата вязального, типа э, сертификата в конце интенсива, обмена подарочек. Э, да, обмена подарочками, что еще, что еще, что еще. Ну, сжатые сроки, то, что я говорила, что э, приятно, когда знаешь, что через три недели точно у тебя будет готовая вещь. Вот, а так каких-то жестких условий у нас нет. То есть вы можете выбирать любую пряжу, любые спицы, любой узор, вязать на себя, на ребенка, на мужа и э, больше ничего. Точно на месте фоткают... Э, Двое прав было, просто ужасные фото, как будто не я, а какая-то зомби. Да, ничего, это я вообще за это не переживаю. Ну, страшненькая, страшненькая. Может, красивенькая выйду, я не знаю. Нормально, вообще не переживаю. Главное, чтобы сначала сдать тесты, потом сдать автодром, потом сдать э -э город. 
На автодроме я была только так, немножко. Мне мой инструктор сказал, что нечего там делать, потом все изучим и будем ездить. Папа очень хотел свою машину, но он водителем работал, да, но, к сожалению, машину не купил при жизни, теперь я хочу воплотить его мечту и куплю себе машину, но сейчас немного другие цели. Сколько примерно нужно пряжи? У меня есть пост, как определить количество пряжи. Я, наверное, его еще раз просто повторю, опубликую еще раз. Ну, примерно, я думаю, что грамм 500 в среднем плюс-минус вам хватит. Все зависит от узора, от ширины изделия, от размера, от состава, от длины изделия. Ну, 500 это такое среднее. Если это будет слишком оверсайз, тогда может 600. Если большой размер, то уже больше. Меня папа учил водить, как только стала до педали доставать на старенькой пятерке. Я, правда, переключать передачи даже не могла, сил не хватало. Ну вот, у меня не было такого опыта, поэтому сейчас это все для меня вот вообще новое, но нравится. Ложной кетлевкой вчера обрабатывала горловину на свитере. Для меня это самая аккуратная обработка. Спасибо, что научила. Я тоже так считаю, что это самое аккуратное. Карина тоже на днях ложная обрабатывает довольно 100%. Да, Аня, мы видели, платьишко видели. Здравствуйте. Ну все, я э, рассказала все, все условия, все, что хотела. Рассказала вам, как попасть. Вроде все. 10 минут у нас. Если есть вопрос... Ого, у нас 90 человек. Почему под конец у нас больше людей, чем в начале? Я вообще заметила, что в 21 час больше людей подключаются и больше желающих смотреть эфир. Но, к сожалению, мы стараемся с Сашей ложиться пораньше, нам тем более вставать в 7 утра. И стараемся ложиться не поздно. Поэтому я думаю, что в 20.00 все-таки у нас будет интенсив. Саша, если вязать английской резинкой, намного больше пряжи уйдет. Ну вот я вязала фиолетовый свитерок, у меня там 500 грамм ушло, но он короткий. То есть, ну, мне кажется, что грамм на 100 больше, чем обычно, вот чем вы привыкли. Мне кажется, как-то так. Не думаю, что сильно много. У меня была девушка, которая спрашивала, в два раза больше подойдет пряжи. Не, в два раза больше это очень много на английскую резинку. Все работают, потому что эфир идет с 20 часов, да. Да. Укладываю деток, заходят. Да, мне многие писали, что как раз вот с 8 укладывают и в 9 свободные. Можно уже повязать, послушать эфир. Очень удобно, да. У меня были эфиры в 21 час и были интенсивы в 21 час, но сейчас вот все-таки с Сашей мы решили, что удобнее в 8 начать, 9 закончить, поужинать, чуть-чуть отдохнуть и ложиться спать. Косами, косами, э, можно косами вязать, с косами пряжи имеется в виду, или что? Косами вязать можно. Пряжи, опять же, смотря какие косы. Косы бывают очень плоские, косы бывают очень объемные. Тоже смотрите, какие у вас там, если прям они совсем такие широкие и переплетаются. Вот там, например, сразу вы переплетаете там 6 на 6, тогда много пряжи уходит. Если у вас коса там 2 на 2, немного, 3 на 3. Если у вас коса там 6 на 6, но которая в несколько этапов переплетается, такая плоская, то тоже немного пряжи уходит. Косы стягивают полотно, поэтому, например, на лицевую гладь, предположим, вам нужно 50 петель, на косы у вас там нужно 70 петель. Поэтому чем более плотные косы, тем больше петель, соответственно, больше пряж. Ну, это элементарно. Я училась водить каждый раз, когда за грибами ехали по полю. Машину сперва чувствовала плохо, и пассажиры справа чаще ехали в пшенице. И у меня сейчас есть такая проблема, я очень плохо чувствую полосы, иногда могу по сплошной колесом ехать, за что меня ругает инструктор. Иногда мне кажется, что я слишком близко к бордюру еду, ну, поэтому и выезжаю. Но потом стала смотреть в зеркала, вроде нормально. Но все равно, если какой-то узкий участок, я сразу притормажу, езду медленно, и мне страшно, что я кого-то задену. Особенно в городе сегодня в пробках ехали. Ехали по одной полосе, тут машины стоят, и тут машины стоят. И мы по одной полосе по центру едем. А потом я смотрю, там перекресток, и кто-то поворачивает направо, кто-то дальше едет 
прямо. И уже две полосы появляются. И все, я так распереживалась. Ну, все нормально было. <coughs> Никого не сбила. Саша, как думаешь, какой длины оптимален свитер, чтобы носить его на свободное платье сверху? А где он должен заканчиваться, Ань? Потому что вот можно короткие прям совсем. Если платье, то можно свитер вязать и 45 сантиметров. Тогда будет укороченный такой свитерок. Там же платье, все нормально. Если такое, знаете, длин, есть, есть такие классные э, модные образы, не знаю даже как сказать, когда э, длинное такое платье, оно может быть широкая юбка, и плюс длинный свитер, он прям ниже попы. Тогда классно вязать его даже немножко с удлиненной спинкой, с укороченным передом. И тогда, я думаю, сантиметров 65 он должен быть, где-то так. Мне кажется, 65. Ну, это на мой рост. Я сразу думаю, себя 70, это где-то середина бедра. Вот 65 чуть выше, то есть он прикрывает попу. 60 сантиметров это такой свитер не, и, не, и не длинный, и не короткий. Вот так. 50 это вот где-то вот где косточки у нас. Вот так, по-моему, как-то так. Так. У моей малой 9 часов самая активность. По-другому, да, видите? У меня сейчас мало тоже носится по дому. Так, я и не знаю, как лучше по длине для платья без выраженной талии. Аня, ну ты же знаешь, в интерес, заходи в интерес, смотри, там как раз есть варианты. И когда длинное платье и длинный свитер, очень красиво смотрится. И когда длинное платье и укороченный свитер, и тоже хорошо смотрится. Но при этом... Э ну, в любом случае, даже если есть у платья талия, тоже хорошо. Или даже если платье такое свободненькое, то укороченное тоже хорошо смотрится. Ну, вот я не знаю. Так, у нас три минутки осталось. Ой, Витаня, приветик вам. Рассказала все. В общем, еще раз подвожу итог. Кто хочет участвовать в интенсиве, пишите мне в директ. Буду скидывать реквизиты. Старенькие девочки, спокойно оплачивайте мне по старым реквизитам. Пишите мне сразу в Телеграм личное сообщение. Я буду вас уже отмечать, вносить в табличку участниц. Короче, будет укорочено. На Пинтересте уже залежи идей, кто бы это вязал. Если в Pinterest вот углубиться, ввести сначала запрос на английском языке и туда углубиться куда-нибудь вот в то, что вам нравится, можно провести там весь день. Бывают у меня такие какие-то заминки, я где-то или в очереди, или где-то кого-то жду, или вот что чем-то там нечем заняться, все, захожу в Пинтерес, начинаю листать, и все, и погружаюсь туда, там очень много хороших идей. Если на английском вводить запросы. Зарядила нас бодростью своей жизнелюбием. Спасибо. Ой, Аня, приятно. Хочу два. Одно толстое, длинное, а другое легкий, может, из махера. Да, можно вязать несколько изделий в интенсиве. У нас есть такие девочки, которые за интенсив вязали несколько вещей. Из махера тоже хочу на толстый список, чтобы прям дырчатый был. Да, я тоже такой хочу. Я хочу такой из махера изумрудного цвета. Но я пока не нашла тот цвет, который бы вот прям вот был для меня идеальный изумруд. Он должен быть такой темный и насыщенный, но пока не нашла. Очень хочу такой изумрудный. Но это такое, знаете, через сто лет свяжу. Спасибо большое за замечательный прямой эфир. Ой, спасибо вам тоже. Очень рада, что все понравилось. Если вопросы будут, пишите в директ. Еще там, может, буду публиковать какие-то, не знаю, не обещаю, но буду публиковать по поводу интенсивов какие-то записи, чтобы вас так немножко подтолкнуть к участию, кто сомневается. Вот, кто не сомневается, то оплачивайте побыстрее, чтобы у нас было время э, начать. Как правило, в воскресенье, в понедельник начинают оплачивать, а желательно заранее, чтобы я потом эти целые кучи э, сообщений не разбирала в директе. Ну, хотя оплачивайте, как вам удобно, в принципе. Все, 30 секунд осталось, я пошла, будем ужинать и ложиться спать. Сегодня был тяжелый день, очень тяжелый.
Все, всем пока. 30 секунд осталось. Не знаю, когда будет следующий эфир. Следите за сторис. В сторис я всегда публикую время, когда я запланирую. Все, пока. До следующего раза. Так, тут я вас тоже отключу.